Deny. Welcome back mga katropa sa panibago po nating video at pasensya na na medyo natagalan bago tayo makapag-upload ng bagong video. So tara na, pag-usapan natin ang mga pagbabago na ginawa ni PLDT sa RP2631 firmware update. The first thing na may experience mga katropa sa RP2631 software version ni PLDT is yung errors na lumalabas kapag i-access mo ang yung PLDT Home Fiber Router. So, papakita ko sa mga katropa kung anong mga errors yan using different browsers. So, sa ngayon, I'm using the Chrome browser. Type lang natin yung IP address ng ating PLDT Home Fiber Router or gateway. Yan. Your connection is not private. How about if gagamitin natin ang Mozilla Firefox? Ang sabi ni Mozilla Firefox is warning potential security risk ahead. If you're using the Microsoft Edge Edge browser, ito naman yung error na lalabas. This site is not secure. Bakit may ganitong problema si RP2631? Uh, the honest answer dyan mga katropa is hindi ko rin talaga alam. Kasi ang alam ko ay hindi naman talaga gumagamit ng HTTPS itong si PLDT Home Fiber sa kanyang URL. Pero ewan ko lang kung bakit ngayon lang nagre-reklamo yung mga browsers natin. And I hope that PLDT will look into this issue kasi dito rin nakasalalay yung privacy at security ng ating router, ng ating network and internet connection. So, dito muna tayo mga katropa sa solusyon na mga na-encounter nating errors sa pag-access natin ng ating PLDT Home Fiber Router or Gateway. So, magsisimula ko sa Google Chrome Browser. So, actually, nandito na tayo at ito nga yung error na nabanggit ko na kanina. To solve this problem, i-click ko lang yung Advance at saka yung proceed to unsafe. Ayan. So, pwede ka na mag-type ng iyong password at username. Pupunta naman tayo sa Mozilla Firefox. Try natin. Ito yung error niya. So, click lang natin yung advance saka accept the risk and Continue. Yan. Sa Microsoft Edge naman mga katropa, ay click lang po natin yung details and then go on to the web page. So yan. And I hope na nakatulong ito sa inyo mga katropa. Ready na tayo na ilog in yung username at password ng ating admin PLDT. So, narito na tayo mga katropa sa pinakahihintay ng lahat. Ang bagong password at ang bagong username ni PLDT Home Fiber RP2631. So, actually makikita nyo na, pa si, makikita nyo na po sa inyong screen. Yung bagong password at yung, syempre yung bagong username. So, ito po yon At makikita nyo rin sa yung kaliwa yung old password and old username ni RP2627. Kung RP2627 po yung version ng iyong router, ay ito po yung gagamitin ninyo. Pero sa mga RP2631, eh syempre ito na. So makikita po ninyo na may mga pagbabago talagang ginawa si PLDT. So, so sa super admin may karagdagang characters siyang dinagdag. Ganun din sa password. At yung username ay hindi naman penalitan except lang sa default password ni admin PLDT. So ngayon mga katropa, itry na po natin i-access yung ating admin PLDT using the old password para makita nyo lang na hindi na talaga siya gumagana. So all we have to do is to type the 192 yung IP address 
with slash fh kasi sa admin pldt yung ating i-access. So, yan kasi na-access natin ito kahapon mga katropa. Wala ng error kasi sa hindi ito yung first time na pag-access natin. So, ang gagawin natin is i-copy po natin yung old na username ng super admin. Uh, titingnan natin kung gagana siya. Pero syempre, uh, alam naman natin hindi talaga siya gagana. So, wrong username and wrong password na. So, we will try the new one, itong si super admin, na bago ang bagong password na ginawa ni PLDT para sa RP2631 version ng ating router. So, try po natin. Yan, pumasok siya. So, all we have to do is same, dating gawin din. Enable po natin yung web admin switch. So, click the apply. So, pikita, pinakita ko na lang talaga ito mga katropa. Kasi maraming nagre-reklamo na hindi nila ito magawa. Uh, kaya nga, kinulangan ko yung password sa description box below. Kasi gusto ko mapanood yung uh, tutorials na aking video. Para at least wala, na, wala nang maraming problema. So, all then, ilog out po natin yan. Actually, minsan ito yung problema ni PLDT. Uh, pagkapag ilog out mo, may mga... Parang ano eh, parang bug. So, i-refresh mo na lang mga katropa. Ang tandaan mo na oh, i-change mo ito, yung login at dot .html ng slash fh. Although yung lalabas, ilagin dot .html pa din. Pero, i my suggestion is to change this sa pagtapos nyo sa debug switch, i-change ninyo ito sa slash fh. Kasi kapag hindi, ito yung mangyayari. Uh, click nyo yung admin PLDT. Uh, copy nyo yung username. And then, I'm using my customized password. Bago uh, yung password ko. So, yan. Hindi siya gagana. Hindi talaga siya gagana. So, pero kung palitan mo yan ng FH. Saka yung password ko. Yan. Papasok siya. Eh, kasi yan, dyan tayo nagkakaproblema mga katropa. Kasi yung, yung tutorials, hindi ko nampleto yung pagpapanood. Yung, pa, yung pagpapanood, hindi ko nampleto. So, yan. So, tip lang nga pala mga katropa. Ang um, default password nga pala. Ang default password nga pala, yung bago po na nakita ninyo sa screen kanina, ay hindi po yan gagana kung na-access nyo na yung admin PLDT mo dati. Kasi kapag na-access mo na dati yan, ipro-prom ka ni PLDT na palitan yung password. So kapag napalitan mo na yung password, so ibig sabihin napalitan mo na before sa panibagong update. Uh, for example, RP2627 ka dati, napalitan mo na. Ngayon nag-update si PLDT ng RP2631. Yung pinalit mong password, yun lang po yung gagamitin ninyo. Huwag yung default kasi hindi yan gagana yung default password. Maliba na lang kung nireset mo ang iyong router. So hanggang dito lang muna mga katropa. Salamat sa iyong panonood, salamat sa iyong pagsubaybay, and until next time, as always, keep learning.